Hello and welcome to all present over here. In this lecture, I am going to deal with the first chapter of class 12th, that is reproduction in organisms, topic asexual reproduction. So watch the lecture till the end and don't forget to share and subscribe the channel. So let's start with the first topic of this lecture and that is life span. Life span is defined as the period from birth to natural death of an organism. Yani ye life span wo time period hai birth se lekar natural death ke beech ka jo hissa hai jisme hum zinda rehte hain. That is known as life span. Now the next line that is very important. Life span of organism is not related with the size of organism. Life span ka size se koi lena dena nahi hai. कि अगर साइज बड़ा होगा ऑर्गेनिज्म का तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा या अगर साइज छोटा होगा तो उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है पिजन एंड पैरेट लगभग दोनों का सेम साइज होता है आप देखिए सामने लिखा है पिजन और पैरेट लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के होते हैं लेकिन जो पिजन का लाइफ स्पैन है वो काफी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पैरेट पिजन का एवरेज लाइफ स्पैन है अट्ठारह साल एटीन ईयर्स वाइल दैट ऑफ पैरेट इज अराउंड वन फोर्टी ईयर्स सिमिलरली काउ ट्वेंटी ईयर्स हॉर्स 40 ईयर्स देखिए कितना डिफरेंस है जबकि काउ और हॉर्स के साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता है लाइफ स्पैन में जस्ट डबल का डिफरेंस है तो ओवरऑल इट इज प्रूफ दैट लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट लाइन वट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ इज सर्टेन लाइफ स्पैन कम हो या ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता डेथ सर्टेन है मरना सबको है नो इंडिविजुअल इज इमोटल कोई अमर नहीं है ये मैं डरा नहीं रहा हूँ ये बायोलॉजी का फैक्ट है और इसी फैक्ट के ऊपर जो मेन लाइन अब नीचे आ रही है सो टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज क्योंकि मरना सबको है तो अगर मर जाएंगे तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी तो इसलिए ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शो द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रोडक्शन तो चूंकि मरना है और अगर मर जाएगी स्पीशीज के इंडिविजुअल तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज टू मेंटेन द जनरेशन रिप्रोडक्शन इज द प्राइमरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक Now here come the definition of reproduction it is defined as a biological process in which every living organism give rise to new organism similar to themselves yani ki har ek living organism apne hi jaisa ek naya organism banata hai aur ye kyun banata hai for the continuity of species wo niche likha hua hai reproduction is a vital process विदाउट विच स्पीशीज कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बहुत ज्यादा दिन तक स्पीशीज जिंदा नहीं रह सकेगी क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो मेंबर हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी और स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंसेस पहला ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है जबकि सेक्सुअल में लिखा है कि जनरली इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल्स यानी कि नॉर्मली तो दो ही इंडिविजुअल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि गैमिट्स बनना रहते हैं गैमिट्स का फ्यूजन होना रहता है तो मेल फीमेल दो इंडिविजुअल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ये जनरल है बट रेयरली ऐसा होता है कोई इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि हारमोफ्रोडाइट है यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वहाँ पर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट ए सेक्सुअल में होता है मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज वेरी रेयर नॉट द सेकंड डिफरेंस अब देखिए पहले डिफरेंस से सेकंड डिफरेंस आ रहा है ए सेक्सुअल में पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता था तो अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के क्योंकि गैमिट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है जबकि ऑन द कॉन्टेरी अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो वहाँ पर जीन्स की मिक्सिंग हो रही है दो पेरेंट्स के गैमिट्स की मिक्सिंग हो रही है तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट के नॉट द थर्ड वन ए सेक्सुअल में लिखा है इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिविजन सिर्फ माइटोसिस होती है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है कब होती है जब गैमिट्स बनने होते हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स बनते नहीं है इसलिए इसमें म्योसिस नहीं होती है सिर्फ माइटोसिस होती है नॉट द नेक्स्ट डिफरेंस ए सेक्सुअल में लिखा है कि इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड नो गैमिट्स आर फॉर्म ये मैं शुरू से बोलता चला रहा हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स नहीं बनते हैं तो जब गैमिट्स नहीं बनते हैं तो सेक्स ऑर्गन की भी यहाँ जरूरत नहीं होती है जबकि इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स बनते हैं बिना गैमिट्स के बने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं नाउ द लास्ट इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी अच्छा जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं 
तो जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा वो एज इट इज़ अपने पेरेंट जैसा होगा तो इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी और जब वेरिएबिलिटी नहीं आएगी वेरिएशन नहीं आएंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इवोल्यूशन में इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होगा कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इसका नहीं होगा ये ना तो बेटर अडेप्टेड होगा और ना ही इसमें कोई वेरिएशन होंगे जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ बन रहा है वो गैमिट्स की मिक्सिंग से बन रहा है पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है तो इसमें वेरिएशन होंगे वेरिएशन होगा तो अडेप्टेशन भी होगा और ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा सो हे आर सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला वेन द ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन देखिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट फॉर्मेशन तो इस तरह का रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल कहलाता है ये मैं बता चुका हूँ अभी डिफरेंसेज में सेकेंड पैरा द ऑफ स्प्रिंग सो प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू द पेरेंट बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट के सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होते हैं एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं क्योंकि जो जीन्स उनके पेरेंट में जो सेटअप जीन्स का उनके पेरेंट में सेम एज इट इज कॉपी होकर वो ऑफ स्प्रिंग में आ गया है तो ये देखने में यानी कि मॉर्फोलॉजिकली मैं थर्ड थर्ड पैरा पढ़ रहा हूँ ये देखने में यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली यानी इनका जेनेटिक कंपोजिशन ये दोनों ही अपने पेरेंट के जैसा होता है इसलिए इनको क्लोन्स भी कहते हैं नॉ द नेक्स्ट पैरा दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूजली शोन बाय एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स एनिमल इस टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं शो करते हैं तो सिंपल एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया पूरी फेरा हो गया इन सब में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है लास्ट पैराग्राफ वन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज दैट ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस टाइम देखिए ऑफ स्प्रिंग इसमें कम समय बन जाते हैं क्योंकि गैमिट्स बनना फिर गैमिट्स की मिक्सिंग होना फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ये सारे स्टेप्स इनमें नहीं होते हैं तो कम समय में ही ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं और अगर कम समय बन रहे हैं तो उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि दे आर एबल टू कॉलोनाइज अ लार्ज सरफेस रैपिडली यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ जाएगी तो बैक्टीरिया वगैरह इसी तरह से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं तो ये एडवांटेज है अगर आपसे ट्वेल्थ क्लास बोर्ड्स में एडवांटेज पूछा जाए तो आप यही एडवांटेज लिखिएगा कि कम समय में ऑफ स्प्रिंग बनते हैं जिसकी वजह से ये अपनी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं नॉ द टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्स्ट टाइप इज फिशन विच इज़ द सिंपलेस्ट एंड अनकॉम्प्लिकेटेड मेथड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता एकदम सिंपल प्रोसेस है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें एक सेल दो या दो से ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ एक सेल दो या दो से ज़्यादा सेल में टूट जाता है और जितने भी सेल्स टूटते हैं वो डॉटर सेल्स कहलाते हैं और वो नए इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं अभी मैंने एक वर्ड पर यहाँ पर एम्फेसाइज़ किया है कि दो या दो से ज़्यादा सेल में टूट जाते हैं तो अगर एक सेल दो सेल में टूट रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन और अगर एक सेल दो से ज़्यादा सेल्स में टूट रहा है यानी कई सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन तो अब यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे बाइनरी फिशन आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है वो एक्चुअली बाइनरी फिशन का है जिसमें एक सेल जो है वो स्प्लिट हो दो डॉटर सेल्स बना रहा है और ये बाइनरी फिशन अब आप देखिए जहाँ पर बाइनरी फिशन लिखा है कि ये सबसे कॉमन तरीका है रिप्रोडक्शन का प्रो कैरियॉर्ड्स का जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें ये सबसे कॉमन तरीका है रिप्रोडक्शन का और कुछ यू कैरियॉर्ड्स भी हैं जैसे प्रोटोजोआ वगैरह अमीबा पैरामीशियम उनमें भी ये प्रोसेस बड़ा ही कॉमन है ये जो एग्जांपल दिया ये प्रोटोजोआ का ही है अमीबा का एग्जाम्पल है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है अब जो नीचे लिखे हुए हैं स्टेप्स ऑफ बाइनरी फिशन ये इम्पॉर्टेंट है इनको आपको ध्यान रखना है के टूटने के जो प्रोसेस हैं जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं तो पहला स्टेप है रेप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है पहले वो डबल होगा उसके बाद सेल की ग्रोथ होगी सेल बड़ा होगा और सेल बड़ा हो जाएगा सेल बड़ा इसलिए होगा कि उसको दो हिस्सों में टूटना है तो सेल की थोड़ी सी ग्रोथ होगी और थर्ड अब ये जो जेनेटिक मटीरियल ग्रो हो गया है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इस जेनेटिक मटेरियल के इक्वली डिवाइड होने को सेपरेशन को हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस आप डायग्राम में सेकेंड डायग्राम देखिए एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बना रहा है दिस इज कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस का एक्चुअल मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस कार्यो का मतलब न्यूक्लियस होता है काइनेसिस का मतलब होता है टूटना तो कार्योकाइनेसिस का ओवरऑल मतलब क्या हुआ न्यूक्लियस का टूटना तो ये कार्योकाइनेसिस हो गई और अब फोर्थ फोर्थ पॉइंट ल
अब सेल टूटेगा सेल टूटेगा साइटोकाइनेसिस तो अब थर्ड डायग्राम आप देखिए साइटोकाइनेसिस वहां पे लिखा है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स साइटोकाइनेसिस शुरू हो गई है साइटो का मतलब सेल काइनेसिस मतलब टूटना तो सेल टूटना स्टार्ट हो गया यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है और लास्ट डायग्राम आप देखिए टू डॉटर सेल्स आर बींग फॉर्म सो दीज व स्टेप्स ऑफ बाइनरीफिशन ये आपको याद रखना है कि जेनेटिक मटीरियल पहले रेप्लीकेट होगा फिर सेल की ग्रोथ होगी देन कार्योकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का टूटना एंड फाइनली द स्प्रिटिंग ऑफ सेल दैट इज साइटोकाइनेसिस नाउ द टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन द फर्स्ट टाइप इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन इसमें जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है जो बाइनरी फिशन होता है वो लंबाई में होता है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द बॉडी अब इसमें आगे लिखा हुआ है मोस्टली अकर्स इन फ्लैजिलेट यानी जितने भी फ्लैजिलेट हैं फ्लैजिला वाले एनिमल्स हैं उनमें इस तरह का बाइनरी फिशन होता है ये पॉइंट ध्यान रखिएगा नीट में अक्सर ये पूछा जाता है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल तो अगर आपको मालूम है कि यूगलिना देखने में कैसा होता है या ट्रिपना सोमा देखने में कैसा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें फ्लैजिला होता है तो अगर फ्लैजिला होता है तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होगा नेक्स्ट वन ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन इसमें जैसे लॉन्गिट्यूडनल में क्या था ऊपर से नीचे सेल डिविजन हो रहा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में इसमें राइट एंगल पर होगा तो अगर राइट एंगल पर होगा यानी बीच से होगा और ये जनरली सीलियट्स में होता है यानी उन एनिमल्स में जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो इस चीज़ को आप डिफरेंस को याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो है वो फ्लैजिला वाले एनिमल में होता है और ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन जो है वो सीलिया वाले एनिमल्स में होता है अब तक हमने पढ़ा बाइनरी फिशन जिसमें एक सेल से दो सेल बन रहे थे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन रहे थे अब मल्टीपल फिशन इसमें मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पेरेंट सेल से कई सारे डॉटर सेल्स बनेंगे तो डेफिनेशन देखते हैं पहले इट इज द प्रोसेस इन विच इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल्स मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट ये है डेफिनेशन कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल ना बन के कई सारे डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं तो ये होता कैसे है आगे देखिए इन दिस द पेरेंट सेल अंडर गोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन अच्छा बाइनरी फिशन में क्या हुआ था एक ही बार डिविजन हुआ था जो माइटोसिस हुआ था वो एक ही बार हुआ था यहां पर पेरेंट सेल में लगातार माइटोसिस हो रही है लगातार माइटोसिस होने का मतलब हुआ पेरेंट सेल पहले एक से दो बना फिर उन दो से चार बनेंगे फिर उस चार में फिर डिविजन होगा तो आठ बन जाएंगे तो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होते जाते हैं जिसकी वजह से टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स नॉट द नेक्स्ट पैरा इट जनरली अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अच्छा ये मेन डिफरेंस भी है बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में कि बाइनरी फिशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिशन हमेशा जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है अब क्यों अनफेवरेबल कंडीशन में होता है रीजन क्या है इसका जब भी ऑर्गेनिज्म के लिए आस पास कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तो वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सिफ्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट कर लेगा और उसके अंदर वो बैठ जाएगा आप देखिए सामने डायग्राम दिख रहा होगा एक नॉर्मल सेल है एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर और जब कंडीशन एडवर्स हो गई अनफेवरेबल हो गई तो इसने अपने चारों तरफ सिफ्ट बना लिया देखिए डायग्राम में दिख रहा है और अब सिफ्ट के अंदर ये लगातार डिवाइड कर रहा है एक से दो और दो से चार और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये सिफ्ट ब्रेक करेगा और डॉटर सेल्स रिलीज होंगे देखिए ब्लू लाइन से लिखा हुआ है ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन द सिफ्ट ब्रेक एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज तो मल्टीपल फिशन में हमने क्या पढ़ा कि एक पेरेंट सेल जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन कर रहा है एक से दो बना रहा है और फिर वो दो फिर से चार बना रहे हैं वो दोनों डिवाइड होंगे तो चार बन जाएंगे तो एक्चुअली जो मल्टीपल फिशन है वो रिपीटेड बाइनरी फिशन है हर एक सेल में बाइनरी फिशन लगातार एक के बाद एक होता चला जा रहा है और चूंकि हमको सामने जब सिर्फ ब्रेक कर रहा है तो हमारे सामने कई सारे सेल्स इकट्ठे दिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं इट इज मल्टीपल फिशन नेक्स्ट पॉइंट इज बडिंग या टोरुलेशन टोरुलेशन जो है वो बडिंग का ही दूसरा नाम है तो बडिंग क्या है इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ बर्ड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बॉडी से एक बर्ड निकलेगी बर्ड अराइज होगी और ये बर्ड मैच्योर होकर एक नया इंडिविजुअल एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी अब जो रेड लाइन से लिखा है दैट इज इंपॉर्टेंट द न्यू ऑर्गेनिज्म में सेपरेट ऑन मैच्योरिटी जैसा कि हाइड्रा में होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट से सेपरेट हो जाता है मैच्योर होने के बाद आप डायग्राम में देखिए हाइड्रा का डायग्राम बना है उसमें जो बर्ड है उससे एक नया हाइड्रा जो बन रहा है वो मैच्योर होने के बाद अपने पेरेंट से सेपरेट हो गया है जबकि रेड लाइन में आगे लिखा हुआ है कि रिमेन्स अटैच टू फॉर्म कॉलोनी यानी ये जुड़ा भी रह सकता है और नहीं भी जुड़ा रह सकता है सेपरेट भी हो सकता है तो हाइड्रा में ये सेपरेट हो जाता है 
जबकि ईस्ट में वो बर्ड अटैच रहती है डायग्राम में देखिए बर्ड निकल रही है बन रही है लेकिन वो अलग नहीं हो रही हैं जो पेरेंट सेल है उससे अटैच हैं तो वो कॉलोनीज बनाती चली जा रही हैं अब नेक्स्ट मोस्टली बर्डिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल एरियाज बट इन सम ऑर्गेनिज्म बर्ड मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी तो कुछ एनिमल या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बर्ड निकलने का कोई पर्टिकुलर जगह होती है जैसे कि हाइड्रा में जो बर्ड होती है वो मेन स्टॉक से निकलती है जबकि ईस्ट में ये बर्ड कहीं से भी निकल सकती है तो ये था पूरा बर्डिंग और ये एक्सटर्नल बर्डिंग है एक्चुअली ये जो बर्डिंग अभी तक हमने बताई आपको ये एक्सटर्नल बर्डिंग है जिसमें हमको बर्ड अपने सामने दिखाई पड़ रही है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल बर्डिंग इसमें जो बर्ड्स होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं अभी आपने जो ऊपर एग्जांपल देखे चाहे वो हाइड्रा का हो या ईस्ट का हो उसमें आपको बर्ड दिखाई पड़ रही थी यहाँ पर बर्ड जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं जेम्यूल्स जनरली ये स्पॉन्ज में होता है पोरीफेरा फाइलम में आपको मिलेगा ये तो पोरीफेरा में आपने क्लास इलेवेंथ पढ़ा होगा आर्कियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं और ये आर्कियोसाइट जो सेल होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरी की पूरी बॉडी बना सकते हैं पूरा इंडिविजुअल बना सकते हैं तो जब एडवर्स कंडीशन होती है अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो कई सारे आर्कियोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं आप डायग्राम देखिए बीच में जो कई सारे ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं दीज आर आर्कियोसाइट्स तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये आर्कियोसाइट्स इकट्ठे हो जाते हैं और इनके चारों तरफ एक सिफ्ट फॉर्म हो जाती है और वो सिर्फ जो है स्पिक्यूल्स ये स्पिक्यूल्स भी आपने क्लास इलेवेंथ में पोरीफेरा फाइलम में पढ़े हुए हैं कि स्पिक्यूल्स जो है वो काटे होते हैं जो कि पोरीफेरा की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये स्पिक्यूल्स जो है वो ज, इनको जेम्यूल्स को इंटरनल बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये सिफ्ट की ओपनिंग से जिसको कि माइक्रोपाइल देखिए मार्क है सिफ्ट की जो ओपनिंग है दैट इज माइक्रोपाइल तो इस माइक्रोपाइल से फेवरेबल कंडीशन में ये आर्कियोसाइट्स दे विल कम आउट एंड दे विल फॉर्म द एंटायर ऑर्गेनिज्म अच्छा देखिए इंटरनल बर्डिंग में मैंने सबसे नीचे लिखा है डोंट कंफ्यूज विद स्पोर फॉर्मेशन कुछ बुक्स में कई जगह आपको ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरनल बर्डिंग या जेम्यूल फॉर्मेशन आपको स्पोर से मिले तो कन्फ्यूज मत होइएगा ये बर्डिंग का ही प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैगमेंटेशन ये मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है दो या दो से ज्यादा फ्रैगमेंट में टूट जाता है फिर वो फ्रैगमेंट जो अलग अलग दो फ्रैगमेंट हो गए आप देखिए एग्जांपल में आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में साइनो या ब्लू ग्रीन एलगी का एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें एक फिलामेंट जो है साइनो का वो दो हिस्से में टूट जा रहा है तो दो हिस्से में टूटने के बाद ये दोनों हिस्से जो है ये दोनों फ्रैगमेंट्स ग्रो कर लेंगे और अपना मैच्योर इंडिविजुअल ये फिर से बना लेंगे तो ये है फ्रैगमेंटेशन जो कि एग्जाम्पल दिखा था फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का जो आपके राइट हैंड साइड में एग्जाम्पल बना है वो ब्रायफाइट का एग्जाम्पल बना है अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कुछ ब्रायफाइट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रैगमेंटेशन के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो है अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया उसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि ये बैक्टीरिया कहाँ से टूटेगा ये फिलामेंट कहीं से भी टूट सकता है दो टुकड़े में और वो दो टुकड़े फिर से जो है एडल्ट में ग्रो कर जाएंगे जबकि ब्रायफाइट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रैगमेंटेशन के जिसको हम जेमा बोलते हैं और ये जो जेमा होते हैं ये ग्रो करते हैं और फिर ये टूट के गिर जाते हैं और जब ये टूट के गिरेंगे जहाँ भी गिरेंगे अगर इनको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर मिलेगी पानी वगैरह मिलेगा तो ये नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे तो डायग्राम के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि सम ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स फॉर फ्रैगमेंटेशन यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें फ्रैगमेंटेशन ये नहीं कि कहीं से भी हो जाएगा बॉडी के किसी भी पार्ट से फ्रैगमेंट टूट जाएगा दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर फ्रैगमेंटेशन एंड दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज जेमा नॉट द नेक्स्ट लाइन इन एकाइनोडर्म्स जो एकाइनोडर्मेटा फाइलम है उनमें फ्रैगमेंटेशन एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कि फिसी कहते हैं ये बहुत ही अनकॉमन सा टर्म है आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेगा तो इसको ध्यान रखिएगा नोट कर लीजिए इसको कि फ्रैगमेंटेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको कि फिसी कहते हैं नाउ द लास्ट पैराग्राफ मोस्ट लाइक एन रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रैगमेंटेशन ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है कि लाइकन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली फ्रैगमेंटेशन से होता है क्यों फ्रैगमेंटेशन से होता है लाइकन जो है वो एलगी और फंजाई से बने होते हैं तो अगर इनको रिप्रोडक्शन करना है इनको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है तो एलगी का अलग रिप्रोडक्शन हो फंजाई का अलग रिप्रोडक्शन हो ये तो पॉसिबल नहीं है तो ये क्या करते हैं फ्रैगमेंटेशन से पूरा पूरा लाइकन जो है एक लाइकन टूट के
कि एलगी और फंजाई अलग अलग जो है एक ही लाइकन में है और फिर भी अलग अलग उनका रिप्रोडक्शन हो तो टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ बोथ एलगी एंड फंजाई इन द न्यू इंडिविजुअल्स इनमें फ्रैगमेंटेशन होता है कि फ्रैगमेंटेशन होगा तो एलगल पार्टनर और फंगल पार्टनर जो है वो दोनों ही नए फ्रैगमेंट में चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है रीजनरेशन ये रीजनरेशन जो है फ्रैगमेंटेशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है फ्रैगमेंटेशन में हम पढ़ते हैं कि वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है जबकि रीजनरेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो कोई डैमेज पार्ट है या मिसिंग ऑर्गन है जो कि इंजरी से टूट गया हो लॉस हो गया हो उसका रिमूव हो गया हो तो उसका रीग्रोथ उसका फिर से डेवलप होना इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन एक हमारे ह्यूमन बॉडी में एक नॉर्मल एग्जांपल है रीजनरेशन लीवर का एग्जांपल है कि अगर लीवर हम अपना किसी को डोनेट कर दें थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट तक तो बाकी जो हमारे अंदर बचा हुआ है सिक्सटी परसेंट वो फिर से रीजनरेट कर लेगा तो ये रीजनरेशन का हमारी बॉडी में एग्जांपल है कि हमारी बॉडी में कुछ परसेंटेज लीवर का जो वो लॉफ्ट हो गया किसी को दे दिया या वो ख़राब हो गया तो बाकी जो लीवर है वो रीजनरेट कर लेगा अपने खोए हुए लीवर को अच्छा ये प्रॉपर्टी जो रीजनरेशन की हमारी बॉडी में लीवर के अलावा किसी के पास नहीं है कि अगर हमारा हाथ कट जाए तो नया हाथ निकल आएगा नहीं सिर्फ लीवर के पास है नेक्स्ट सेलेमेंडस सेलेमेंडस में प्रॉपर्टी रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी उसमें जनरली लिम्ब हाथ पैर हार्ट टेल ब्रेन आइज ज़्यादातर ऑर्गन जो है वो लाइफ टाइम रीजनरेट करते रहते हैं टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं और उसके बाद इफ्तार फिश इफ्तार फिश में भी रीजनरेशन बहुत कॉमन है अब देखिए नीचे डायग्राम बना है इफ्तार फिश का अगर एक इफ्तार फिश को दो टुकड़े में तोड़ दिया जाए तो दोनों ही टुकड़े जो हैं दोनों ही पार्ट्स वो नया इफ्तार फिश बना ले रहे हैं लिजर्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है या आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर लिजर्ट की टेल जो है वो टूट जाती है तो वो फिर से अपनी टेल रीजनरेट कर लेता है न द लास्ट टॉपिक इज स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन जो है आपको जनरली फंगस या बैक्टीरिया में मिलेगा इसको आप याद रखिएगा इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है कि ये पूछा जाता है कि स्पोर फॉर्मेशन जो है वो किन ऑर्गेनिज्म में जनरली पाया जाता है तो इसमें होता क्या है सेकेंड लाइन इन दिस द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ स्पोर जो ऑर्गेनिज्म है वो कई सारे स्पोर्स बनाएगा और ये स्पोर्स जब डिस्पर्स करेंगे तो वो नए ऑर्गेनिज्म बनाएंगे सेकेंड लाइन सेकेंड पैराग्राफ दीज स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं राउंड इन शेप गोल होते हैं और जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये ग्रो करेंगे नॉ द थर्ड पैराग्राफ बैक्टीरियल स्पोर्स आर रेफ्टिंग और डॉर्मेंट बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं वो रेफ्टिंग या डॉर्मेंट होते हैं डॉर्मेंट का मतलब होता है कि वो बिना मरे बिना खराब हुए कई सीजन तक या कई सालों तक वो वैसे ही पड़े रह सकते हैं बिना मरे और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब ये फिर से ग्रो कर जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि बैक्टीरिया के स्पोर की ये प्रॉपर्टी होती है कि दे आर डॉर्मेंट विच हेल्प दैट बैक्टीरिया टू पास द अनफेवरेबल कंडीशन अच्छा जो फंगल स्पोर्स हैं उसके नीचे लिखा हुआ है फंगल स्पोर्स जो है वो बीच की तरह से काम करते हैं देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है कि फंगल स्पोर्स सर्व द फंक्शन ऑफ सीड सीड की तरह से ये काम करते हैं अब ये कैसे काम करते हैं ये आगे देखेंगे डायग्राम में पहले इसको डिस्क्रिप्शन समझ लें फंगस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर दो तरह के स्पोर फंगस बनाता है इसको ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि आगे डायग्राम अभी आने वाला है तो फंगस प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स एक एंडोजीनस ग्रीन कलर से लिखा है एंडोजीनस और एक्जोजीनस नाम सही लग रहा है एंडोजीनस का मतलब स्पोर अंदर बनते होंगे और एक्जोजीनस का मतलब स्पोर बाहर बनते होंगे तो अब एक एक करके पढ़ते हैं एंडोजीनस जिसमें कि स्पोर अंदर बन रहे हैं तो जब अंदर बन रहे हैं तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बन रहे होंगे किसी जगह बन रहे होंगे तो जिस जगह बन रहे हैं ये स्पोर्स उसको बोलते हैं हम स्पोर एंजियम एंड दीज एंडोजीनस स्पोर आर करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस फाइकोमाइसिटीज या आप टर्म याद रखिएगा फाइकोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज वाले जो फंगस होते हैं उनमें ये एंडोजीनस स्पोर पाए जाते हैं और ये एंडोजीनस स्पोर जो कि स्पोर एंजियम के अंदर बन रहे हैं ये दो तरह के होंगे मोटाइल यानी अगर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मोटाइल होंगे और फ्लैजिला एबसेंट है तो ये नॉन मोटाइल होंगे मोटाइल जू स्पोर कहलाते हैं नॉन मोटाइल ए प्लेनो स्पोर कहलाते हैं नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर इज एक्जोजीनस एक्जोजीनस का मतलब बॉडी के बाहर बनते हैं इसमें जो फंगल हाइफा होता है जो फंगस की बॉडी होती है जिसको हम हाइफा बोलते हैं अच्छा सभी हाइफा पे स्पोर नहीं बनते हैं तो पर्टिकुलरली जिस हाइफा पे स्पोर बनेंगे उस हाइफा को हम बोलेंगे कोनीडियो फोर्स और जो स्पोर बनेंगे उनको हम बोलेंगे कोनीडिया समझ में आया कि कोनीडियो फोर क्या होता है और कोनीडिया क्या होता है कोनीडियो फोर का मतलब वो हाइफा जिस पर कोनीडिया बनते हैं और कोनीडिया क्या है वो
कि ये जो एक्जोजीनस स्पोर है यानी कोनीडिया ये किस में मिलेगा आपको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा नाउ सी द डाइग्राम्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्स डेट यू हैव स्टडीड पहला देखिए आप इस राइजोपस का डायग्राम है जिसमें स्पोरेंजियम बना है एंडोजीनस यानी कि स्पोर अंदर बन रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं स्पोरेंजियम के ठीक नीचे आप देखिए मार्क है स्पोरेंजियोफोर यानी स्पोरेंजियोफोर ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बन रहा है ठीक उसी तरह से जैसे कोनीडियोफोर के ऊपर कोनीडिया बन रहा था तो स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोरेंजियम बन रहे थे और ये स्पोरेंजियोफोर जब रप्चर होगा तो स्पोर्स रिलीज होंगे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है राइजोपस का याद रखिएगा इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है नीट में अक्सर ये पूछा जाता है और ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें वॉल प्रेजेंट होती है आप देखिए नीचे डायग्राम के सारा कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के एंडोजीनस होते हैं राइजोपस इसका मेन एग्जाम्पल है और इन स्पोर्स के चारों तरफ वॉल्स प्रेजेंट होती है नाउ द सेकेंड टाइप दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोजीनस स्पोर यहाँ भी स्पोर अंदर बन रहे हैं स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं बस यहाँ उस स्पोरेंजियम का नाम जो है वो देखिए जू स्पोरेंजियम लिखा हुआ है मैंने जू का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड एटम यानी कि मोटाइल तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनमें आप देखिए सीलिया निकले हुए हैं और ये सीलिया जो है इनको मोटाइल बनाते हैं स्पोर्स को तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि स्पोर्स दो तरह के होते हैं मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल स्पोर्स तो ये मोटाइल स्पोर्स थे जिनमें की सीलिया प्रेजेंट होता है अब आप ध्यान से देखिए नीचे लिखा हुआ है डाइग्राम के कि एंडोजीनस होते हैं यानी कि अंदर बनते हैं क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनिशियली द वॉल इज़ एबसेंट यानी इन स्पोर्स के चारों तरफ वॉल शुरुआत में नहीं होती है जबकि आपने इसके पहले राइजोपस में क्या पढ़ा था कि इनमें वॉल शुरुआत में शुरू से ही होती है इनिशियली जो है वो वॉल प्रेजेंट होती है तो इसमें यानी क्लेमाइडोमोनास जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वॉल शुरू में एब्सेंट होती है ये अपने सीलिया की हेल्प से एक्टिवली स्विम करते हैं पानी में जब तक इनमें रिजर्व फूड रहता है और जैसे ही इनमें रिजर्व फूड ख़त्म हो जाता है तो ये सीलिया रिट्रैक्ट हो जाते हैं और इनके चारों तरफ वॉल प्रेजेंट हो जाती है वॉल सिक्रीट कर लेते हैं ये तो डिफरेंस ये हुआ कि राइजोपस में शुरुआत से ही वॉल प्रेजेंट होती है स्पोल के चारों तरफ जबकि क्लेमाइडोमोनास में वॉल जो है वो बाद में प्रेजेंट होती है यानी जब रिजर्व फूड खत्म हो जाता है अब थर्ड वाला एक्जोजीनस यानी यहाँ पर जो स्पोर हैं वो बॉडी के बाहर बन रहे हैं पेनिसिलियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है देखिए कोनेडियोफोर कोनेडियोफोर का मतलब जिस पर ये स्पोर बन रहे हैं जैसे कि स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजियम बन रहा था वैसे ही कोनेडियोफोर ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर कोनेडिया फॉर्मेशन होगा तो इसमें आप देखिए जो स्पोर्स बन रहे हैं उनके चारों तरफ ये कोनेडिया जो ऊपर बने हुए हैं ये स्पोर्स हैं तो इनमें आप देखिए कोई बाहर कवरिंग नहीं है जैसे जू स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम जैसी कोई कवरिंग इनमें बाहर नहीं है तो जब खुले हुए हैं स्पोर्स इनको बोलते हैं हम एक्जोजीनस नाव हाउ दिस कोनेडिया आर फॉर्म तो दे आर फॉर्म नीचे देखिए लिखा है ब्लू कलर से दे आर फॉर्म बाय सेप्टेशन और फ्रैगमेंटेशन और बर्डिंग ऑफ द हाइफा यानी जो मेन हाइफा है उसकी बर्डिंग होगी उसमें या उसमें फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड देन दिस कोनेडिया विल बी फॉर्म और अल्टीमेटली क्या होगा कोनेडिया जो है फिर रिलीज हो जाएंगे एंड वेर एवर दे विल फॉल जहाँ भी ये गिरेंगे जाके तो न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक In the next lecture I am going to discuss with you vegetative propagation so stay tuned with the channel thank you